नमस्कार मी मधुरा अपोलो हेल्थ टॉक हे आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमात आपण विविध विकारांविषयी चर्चा करत असतो आणि आज आपण मेंदूतल्या गाठी आणि अत्याधुनिक उपचार या विषयावर चर्चा करणार आहोत आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत या विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टर सुनील कुट्टी विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी डॉक्टर सुनील कुट्टी यांचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते नमस्कार डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर सुनील कुट्टी यांची थोडक्यात ओळख सांगायची झाली आज डॉक्टर कुट्टी हे न्यूरोसर्जन आहेत आणि अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई इथे ते कार्यरत असतात त्याचबरोबर त्यांनी जपानमध्ये जाऊन मायक्रोव्हॅस्क्युलर अँड एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरीमध्ये पदवी संपादन केली आणि गेल्या बारा वर्षांपेक्षाही अधिक काळ त्यांना ह्या कामाचा अनुभव आहे चला तर आज आपण एकूणच मेंदूतल्या गाठी आणि अत्याधुनिक उपचारांविषयी त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात डॉक्टर पुन्हा एकदा स्वागत आहे सगळ्यात पहिला प्रश्न मला हा विचारायचा आहे की मेंदूतल्या गाठी होणं म्हणजे नेमकं काय आहे आणि काय कारणं असू शकतात ह्याची आणि लक्षणं काय आहेत आतापर्यंत खूप रिसर्च झालेला आहे याब या बाबतीत आणि ओव्हरऑल फायनल कन्क्लुजन हॅज बीन दॅट देर इज नो स्पेसिफिक कॉज तर तसं काय कारण म्हणून काय आपण नेमकं ठराविक कारण म्हणून काय आपण सांगू नाही शकत जेनेटिकली इट इज ट्रान्समिटेड इन अराउंड वन पर्सेंट ऑफ द पॉप्युलेशन सो इट्स अ व्हेरी स्मॉल फ्रॅगमेंट सो इट इज नॉट एट ऑल की तुमच्या आईला किंवा वडिलांना ब्रेन ट्युमर झालं होतं तर तुम्हाला पण होणार असं ऑलमोस्ट बिलकुलच नाही आहे तो तसं तर जेनेटिकली द ट्युमर बिंग ट्रान्समिटेड इज इन लेस दॅन वन पर्सेंट अँड दॅट टू इन व्हेरी स्पेसिफिक केसेस दॅट वी हॅव अन आयडिया युजली अबाउट की दीज आर वन्स विच कॅन बी ट्रान्समिटेड जेनेटिकली आणि त्याशिवाय आपण बाकी तर ओव्हरऑल इट कम्स अप सडनली इट कम्स लाईक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू अँड यू वंडर लाईक आय डन काहीच खराब केलं नाही सिगरेट नाही पित दारू नाही पित दॅट इज अ नॉर्मल जस्टिफिकेशन दॅट पीपल गेव बट देन इट इज समथिंग इट्स अनफेअर बट देन सम पीपल जस्ट गेट इट बट द गुड थिंग इज की आजच्या काळी आय मीन टुडे इज अ बेस्ट टाईम टू पॅप सी ट्रीटमेंट फॉर दीज थिंग्स वी वी हॅव वी हॅव ट्रीटमेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाईप्स ऑफ ब्रेन ट्युमर्स येस डिपेंडिंग ऑन एक्झॅक्टली नेमकं काय आहे कुठलं ग्रेड आहे त्यावर प्रोग्नोसिस तर बदलतो पण ट्रीटमेंट तर सर्व प्रकारच्या घाटीसाठी आपल्याकडे आता अवेलेबल आहे काही काहीसाठी सम ऑफ देम आर कम्प्लिटली क्युअरेबल ऑल्सो देर आर सो मेनी सो इट इज नॉट दॅट इट इज अ डेथ सेंटेन्स अट ऑल येस इट इज अ सेट बॅक इन लाईफ बट दॅन वी कॅन ऍक्च्युली ओव्हरकम ह्युमन बिंग्स आर मेन टू ओव्हरकम ऑब्स्टेकल्स अँड दॅट वी बीन ॲज अ ॲज अ ॲज अ रेस वी बीन ट्राईंग टू ओव्हरकम ऑब्स्टेकल्स सो ॲट वन पॉईंट ऑफ टाईम डिझिजेस विच वर इन क्युअरेबल हॅव बिकम क्युअरेबल सिमिलरली विथ ब्रेन ट्युमर या परिस्थितीवर आपण पोचले जिकडे आपण पण ब्रेन ट्युमरवर मात करू शकतो बरोबर आहे आता तुम्ही म्हणालात तसं की आता आपण आपल्याकडे इतक्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत उपचार उपलब्ध आहेत आणि नक्कीच आपण ब्रेन ट्युमरवरती मात करू शकतो पण बऱ्याचदा काही पेशंटच्या बाबतीत ही काही लक्षणं दिसत नाही आणि सडनली ह्या सगळ्या गोष्टी समोर यायला लागतात मात्र नेमकं काय होतं जेव्हा ब्रेन ट्युमर होतो आत्ताच्या काळी काय झालं आहे की आता एम आर आय सी टी स्कॅन हे हे सर्व आपल्याला इझिली अवेलेबल झालं आहे त्यामुळे हे सर्व गाठी जे आहेत त्यांचा पिकअप रेट खूप वाढलाय आता बिकॉज इफ यू आस्क मी देर आर ट्युमर्स विथ विच पीपल वुड डाय अँड देन लेटर ऑन मेन ऑटॉप्सी वॉज डन वी वुड पिकअप दॅट दॅट वॉज द केस मे बी ट्वेंटी इयर्स अगो बट नाव दोज थिंग्स आर डन वेन दे आर अलाय बिकॉज वी गेट अ स्कॅन डन फॉर एनिथिंग अँड दस ट्युमर शोज अप सो मेनी टाईम्स पेशंट हॅज नो सिमटम्स दे गेटिंग स्कॅन डन फॉर समथिंग अँड देन यू पिकअप अ ट्युमर देर आर मेनी इन्स्टन्सेस लाईक दॅट अँड खरं म्हटलं तर आपण ट्युमर पिक केलं आणि त्याला ट्यू ऑपरेट करून काढायचं तसं पण नसतो काय काय गाठी खूप छोटं असतो त्याला आपण ऑब्झर्व करू शकतात कधी कधी ते संपूर्ण जीवनकाला तो वाढत नाही कधी कधी तुमच्या एज अनुसार त्याला ऑपरेशनची आवश्यकता नसतो असं असं असतो फक्त ट्युमर दिसलं आणि त्याला काढायचं तसं पण रूल नाही आहे पण येस एकदा दिसलं तर आपल्याला त्याचं काय होत आहे ते जाणीव संपूर्ण करून घेणं आवश्यक आहे तर इन्व्हेस्टिगेशन आणखी लागणार बहुतेक डॉक्टरचा फॉलोअप लागणार आणि मोठं असलं सिमटम्स त्याच्यामुळे होत असलं तर आपल्याला ते काढावाच लागणार आणि जेव्हा आपण सिमटम्स बद्दल बोलतायत तर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फॉर विच अ पेशंट गोज टू अ डॉक्टर युजली वन ऑफ द मोस्ट वन इज हेडेक आणि अनफॉर्च्युनेटली ब्रेन ट्युमरला पण तोच सिमटम मोस्ट कॉमन आहे तुम्ही विचारलं तर तर कॉमन हेड एक बिकॉज ऑफ अ मायग्रेन बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सो मेनी हंड्रेड कॉजेस इफ आय गो आउट इन द सन आय मॅट गेट अ हेड एक इफ आय हॅव नॉट ईट अँड मेल मी बरोबर जेवलं नाही आहे तर मला हेड एक होऊ शकतो तर त्याच्यातून आपल्याला 
लिटरली फिल्टर करून आपल्याला तो पेशंटला खोजून काढायचा ज्याला हेडेक ब्रेन ट्युमर मुळे होऊ शकतो तर त्याच्यासाठी फ्यू थिंग रेड फ्लॅग्स आर देअर रेड फ्लॅग्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम हेड एक दर इज एनी अदर न्यूरोलॉजिकल डेफिट न्यूरोलॉजिकल डेफिट मला बोलताना त्रास होत आहे मला विसरणं हे जास्त झालं आहे माझ्या बिहेवियरल चेंजेस सुरू झाला आहे मला स्मेलमध्ये प्रॉब्लेम आहे किंवा मला ऐकण्यात प्रॉब्लेम आहे माझा चेहरा थोडा तेढा झाला आहे किंवा हात किंवा पाय पायात मला विकनेस दिसत आहे असा काही सिम्टम्स आपण जोडून काय दिसलं तर स्कॅन करायचंच बरोबर नाहीतर सर्व पेशंटला आपण एम आर आय स्कॅन मध्ये झोपून टाकणार ना हेडेक आलं आणि तो नॉर्मली इन इन न्युरोलॉजिकल और न्युरोसर्जिकल प्रॅक्टिस nearly 80% of the patients have headaches hmm. so not all headaches deserve to be scanned but yes but some right. of them with typical symptoms like hmm. vomiting is another symptom headache hmm. associated with vomiting hmm. especially in the morning tar hmm. हेडेक आहे आणि सकाळी आपल्याला वॉमिट वगैरे होते आणि त्यानंतर आपला हेडेक बसून जात आहे तर एम आर आय करून घेणं ऑलमोस्ट अनिवार्य आहे हा कारण इट्स 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 अ मस्ट आय वुड से सो दॅट इज अ रेड फ्लॅग सो पीपल हू कम टू मी दोन पेशंट आले एक हेडेक सांगितलं दिवसभर आहे कधी कधी सांग संध्याकाळी होतो जास्त मी काहीच नाही करणार आणि नेक्स्ट पेशंट आला हेडेक आहे सकाळी मला जास्त असतो उलटी करतो आणि त्यानंतर मी स्कॅन करून घेणार दोन्ही बाहेर भेटलं तर सांगणार तुला सांगितलं स्कॅन सांगितलं मला का नाही सांगितलं कारण त्याच्यात एक लॉजिकल रिझन आहे या पेशंटमध्ये इंट्राक्रिनल प्रेशर म्हणजे मेंदूतलं प्रेशर ते ट्युमर मुळे जास्त वाढतो आणि आपण जेव्हा झोपून राहतो तेव्हा ते प्रेशर आणखीन वाढून आपल्याला हेडेक सुरू होतो हेडेकने आपण झाकतो आणि त्यानंतर ते वॉमिट होऊन प्रेशर कमी होऊन जातो म्हणून तो हेडेक आपला मिटतो तर त्या पेशंट मध्ये इन्व्हेस्टिगेट करणं आवश्यक हो बरोबर आहे म्हणजे तुमची डोकेदुखी अगदी सारखी राहिली असेल किंवा वारंवार होत असेल तर तुम्ही नक्कीच ताबडतोब खर तर न्यूरोसर्जन कडे जाऊन या सगळ्याची तपासणी करून घेणं आवश्यक आहे डेफिनेटली इट इज हा एकदा तरी न्यूरोलॉजिस्ट किंवा न्यूरोसर्जन ला भेटून हे सिम्टम्स बद्दल सांगून संपूर्ण एक चेकअप तरी करून घेणं आवश्यक असतो असं नाही की ते एम आर आय करूनच घेणार पण त्यांना वाटलं तर ते करून घेणार कधी कधी आपल्याकडे असं पण पेशंट होतं की मी त्या डॉक्टराकडे गेलो होतं त्याने काय नाही केलं त्यानंतर आता कारण आपण पण वेन ॲज अ डॉक्टर वी सिट अँड सी अ पेशंट वी ब्रिंग टुगेदर एव्हरीथिंग टुगेदर अँड देन डिसाईड वेदर इट इज नीडेड कॅन बी फुल प्रूफ इट इज नेवर हंड्रेड पर्सेंट इट इज येस वी ट्राय टू बी ॲज अॅक्युरेट ॲज ऑनेस्ट एज पॉसिबल ॲज अॅक्युरेट एज पॉसिबल सो इन दॅट येस अ हेडेक विथ अ व्हेरी स्मॉल ट्युमर I mean the headache could be actually because of something else it would not be because of tumor and tumor is actually incidental tar kadhi kadhi aplyala asa pan yeto patient la kai symptom nahi ani motha tumor ahe asa pan bilkul possible hai bina headache pan possible hai ani khup headache ajala kaich nahi ate pan possible hai tar to balance khojna aplyala pan impossible nahi hai pan difficult ahe pan tari apan prayatna te chalu jayet tyachevar pan mri and all helps us khara so we investigate wherever needed बरोबर आहे म्हणजे आणि अत्याधुनिक तो उपचार आता आपल्याकडे सहजपणे उपलब्ध झालेलेच आहेत आणि मला वाटतं अपोलो हॉस्पिटल मध्ये अशा प्रकारचे सगळे उपचार सहजपणे उपलब्ध होतात आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक ना अत्याधुनिक उपचार नेमके कोणते कोणते आहेत याबद्दल तुमच्याकडून जाणून घेऊयात तेव्हा अपोलो हेल्थ टॉक हे आमच्या खास कार्यक्रमात वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम अपोलो हेल्थ टॉक ब्रेकनंतर अपोलो हेल्थ टॉक हे आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण चर्चा करतोय मेंदूतील गाठी आणि अत्याधुनिक उपचार पद्धती आणि या विषयी आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर सुनील कुट्टी ते न्यूरोसर्जन आहेत अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई इथे आपण पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात करूया डॉक्टर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण एकूणच मेंदूतल्या ह्या गाठी कशा निर्माण होतात त्याची काय लक्षण आहेत हे जाणून घेतलं मात्र अत्याधुनिक उपचार पद्धती देखील आता आपल्याकडे उपलब्ध आहेत पण ह्या अत्याधुनिक उपचार पद्धतींमध्ये मला एक इथे गोष्ट सांगावी की आम्ही असे काही व्हिडिओ बघितलेले आहेत की काही जण गिटार वाजवताना किंवा चेस खेळताना ऑपरेट केलं जातं म्हणजे हे कसं काय शक्य आहे म्हणजे त्यांना अगदी त्यांना कुठल्याही प्रकारची भूल न देता हे ऑपरेशन सहज शक्य आहे का एक एक याच्यात असं आहे की ते गिटार वाजवतात ते इम्पॉर्टंट नाही आणि आपण ते करू शकतात ते इम्पॉर्टंट ते का करतायत तसं ते इम्पॉर्टंट आहे पहिलं हे कुठलंही पेशंटला आपण शुद्धीत ठेवून असलं मोठं ऑपरेशन करणं हे नॉर्मल नाही आहे नॉर्मली वी हॅव व्हेरी गुड अनेस्टिजिया टेक्निक्स अवेलेबल नॉ व्हेरी सेफ अनेस्टिजिया टेक्निक्स सो मोस्ट ऑफ द पेशंट्स आर पुट अंडर जनरल अनेस्टिजिया आर कम्प्लिटली रेंडर्ड अनकॉन्शियस अँड देन वी ऑपरेट 
दैट इज हाउ वी यू टीनी फॉर बट देन देर आर सर्टन केसेस पेशंट्स मध्य मेन जॉब है गिटार बाजव आता ट्यूमर अपन प्री ऑपरेटिवली ट्यूमर कुटे है बगतो आ मेन्दू का हा एक खास है कि मेनू मधे डिफरंट एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरंट फंक्शन अपना मोटर स्ट्रिप है लेफ्ट साइड का मोटर स्ट्रिप मजा राइट साइड कंट्रोल करते राइट साइड का मोटर स्ट्रिप मजा लेफ्ट साइड सेंसरी एरिया that controls my sensations hmm. or that that uh, helps me recognize what i'm touching where hmm. i'm touching so similarly there are different areas there is a visual cortex so which helps me see hmm. so different parts of the brain are responsible for different function so when a tumor is situated इन एन एरिया अपने हाथा मुंट है हाथ कॉर्डिनेशन है जवर जेव अपन ट्यूमर काटो तक कधी कधी कि नॉर्मल का बैरियर कि बाउंड्री नो कि हा ट्यूमर है नॉर्मल ब्रेन है तुम्हें काड़ा मनो कधी कधी हा बैरियर खूब डिफ्यूज आतो मे अपने एकदम समझत नहीं कि इकड़े हा संपला नॉर्मल ब्रेन सुरू कधी कधी तो मिक्स पो ब्रेन ट्यूमर पे है तो अपने Uh, हाँ डिसाइड करावा लगते कि मैं हा संपूर्ण ट्यूमर काड़ो कदाचित तो मानूस एक वर्ष जास्त जगना पो पैरलाइज होना कि तो एक वर्ष कमी जगना पो चलता फिरता नॉर्मल मानूस मन जगना तो एक डिफिकल्ट डिशन है पो तो कधी कधी घयावा लगत तो यह परिस्थिति मे अपन डिशीजन घर कारण वाचले जे ट्यूमर है तेल रेडिएट कर किमोथेरपी देव कंट्रोल करना चाहिए प्रयत्न करू श या प्रकार से पेशेंट मे गिटार बाजत फॉर मी हैपीनेस कूड बी प्लेइंग अ गिटार एंड इफ इफ एज अ डॉक्टर इफ आई रिमूव दैट फ्रॉम अ पेशेंट इफ आई टेक दैट फ्रॉम अ पेशेंट इज हैपीनेस देन वाई एम आई ऑपरेटिंग सो दैट इज वेर दी आइडिया ऑफ अवेक क्रीनियोटोमी कम्स इन वेर वी कीप द पेशेंट कॉन्शियस अवेक एंड Uh, depending on where the area hmm. where the tumor is so ah. if the tumor is close to the speech area i would make him speak hmm. so i would remove the tumor Bara. till so till the area where he starts uh, stuttering where he can't hmm. speak well very hmm. so till that i will keep going so i what i have done me kai kele yacha maximum possible tumor me kaad le ani tyala kai deficit nahi dile tar to guitar bajavta hai tar to jo paryanta guitar barobar bajavta hai to paryanta me ट्यूमर काढत राहणार आणि जिकडे आपल्याला काय हडबडी दिसलं तेव्हा मी थांबून जाणार येस याच्यात असं आहे की मी थोडं ट्यूमर सोडतोय तर काय काय प्रकारे ट्यूमर मध्ये मी कधीच कम्प्लिटली काढू शकणार नाही कारण तो ट्यूमरच तसा असतो पसरलेला असतो की आपल्याला कधीही तो तर तो संपूर्ण काढत पण नाही आणि त्याला डेफिसिट पण दिलाय किंवा तो पॅरलाइज झालाय किंवा त्याला गिटार वाजवता येत नाही किंवा त्याला चेस्ट खेळता येत नाही असा काय परिस्थिती मी त्याला टाकून दिलाय आणि मी कम्प्लिटली पण नाही काढलाय त्याच्यात काय अर्थ नाही तर त्यांना अवेक ठेवून त्यांना शुद्धी ठेवून लोकल एनेस्थिती मध्ये पेन नाही होत कारण ब्रेन मध्ये ब्रेन मध्ये पेन सेन्सिटिव्ह टिश्यू नाही आहे ब्रेन बाय इट सेल्फ इज नॉट बट द स्ट्रक्चर्स अराउंड दॅट स्किन स्कॅल्प इज द ड्युरा द कव्हरिंग ऑफ द ब्रेन इज बट ब्रेन पर से यू कॅन रिमूव्ह अ चंक ऑफ द ब्रेन अँड नथिंग विल हॅपन नो पेन अट ऑल सो ब्रेन पर से डज नॉट हॅव एनी पेन सेन्सिटिव्ह स्ट्रक्चर्स सो तर ते वस्तू आहे आणि त्याचा अडवांटेज घेऊन आपण लोकली अनेस्थिती देतात पेशंटला थोडा सेडेशन पण देतात जेव्हा आपण मेंदू उघडतात आणि त्यानंतर ट्यूमर एक्सेशन कर करायला सुरू करतात आणि त्याला कम्प्लिटली शुद्धीत आणतात त्याला जे करायचं आहे कदाचित लेगचं मुवमेंट हँडचं मुवमेंट किंवा बोलणं किंवा गिटार वाजवणं ज्याला चेस खेळायचं आहे त्याला चेस यु नो सो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट विच इज इन्व्हॉल्ड अँड डिपेंडिंग ऑन द पार्ट विच कुड गेट डिस्ट्रॉईड बाय एक्सेस रिमूवल वी कीप द पेशंट अवेक अँड देन ग्रॅज्युअली गो अबाउट इट सो पेशंटला मेन एम इज नॉट टू गिव्ह एनी फर्दर डेफिसिट मे कीप इम द वे ही इज Hmm. Uh, so at least don't uh, uh, spoil what he has the Barabha. idea is that so we cannot in manun manun ek sangla but yes again we have to realize ke tomorrow i can't have a patient walking with mala awake cranotomy kare hmm. tasa nasto tasa hot nahi ha tasa hot nahi bina karan te pan karna jala je ahe it's all hmm. tailor made so nothing can be absolutely hmm. fit i mean my my whatever i wear fits me hmm. so similarly it can be used for somebody who weighs Kare. different or Kare. who's of a different height so similarly brain tumors also have to be very specific for each patient it hmm. cannot be tailor i mean it cannot be like uh, mass produced it's tailor hmm. made for each patient barabar atta tumhi magashi manalat tasa ki anje agdi kutli अगदी कमीत कमी भूल देऊन खर तर पेशंटला आपण ही सर्जरी करू शकतो पण काही पेशंटच्या बाबतीत हे सहज शक्य होत नाही पण मग जेव्हा ब्रेन ट्युमर होतो तेव्हा पूर्णपणे काही पेशंटच्या बाबतीत काढला जात नाही कारण की तो पसरलेला असतो मग त्याचा पुढे जाऊन काही त्रास होणार नाही का 
देर आर सर्टन केसेस ज्याला पुढे जाऊन त्रास होऊ शकतो म्हणून आपण किमोथेरपी देतात त्याच्यात कॅन्स आय मीन इफ इट इज ग्रेड थ्री ग्रेड फोर वी गिव्ह रेडिएशन एक्सलंट रेडिएशन मशीन्स आर अवेलेबल प्रिव्हियसली वॉट हॅपन वॉज रेडिएशन वुड कम फ्रॉम वन डायरेक्शन हिट द टार्गेट सो ऑल द टिश्यू इन दॅट डायरेक्शन गेट्स रेडिएटेड Now Now what has happened is we have machines over in hmm. our hospital which shoots from different directions. Hmm. Now. Hmm. It is all computerized. So the the target. So what happens is only and only the tumor receives hmm. maximum possible radiation. The rest of the normal tissue, hmm. they don't. So the normal tissue is well protected. But so the rain could be a millimeter or so around the tumor. Hmm. So hmm. we've reached that kind of accuracy. तर आपल्याला radiation पण available आहे. तरी काय काय ट्युमर्स असतात ज्याला काहीही करून आपण संपूर्णपणे मात देऊ शकणार नाही बट ओव्हरऑल बी ट्राय अँड कीप द पेशंट लाईफ स्टाईल ऍज नॉर्मल ऍज पॉसिबल अँड गिव्ह दॅम ऍज नॉर्मल अ लाईफ ऍज पॉसिबल फॉर ऍज लॉंग पॉसिबल बट देर आर सर्टन ट्युमर्स विच वी कॅन कम्प्लिटली एक्साइज सेफली अँड फॉर एव्हर हे पण पॉसिबल आहे आताच्या होऊ शकतो आणि दुसरं एक असतो की जेव्हा आपण सर्जरी म्हणून मनात सर्जरी आणतो तर इन्सिशन स्कार स्कार हा एक मोठा प्रकार आहे आणि अँड इन टुडेज वर्ल्ड वेअर कॉस्मेस इज समथिंग विच इज कॉस्मेटिक एनिथिंग विच इज असोसिएटेड विथ कॉस्मेटिक्स इज सोल्ड लाईक हॉट केक्स सो इट इज इट इज समथिंग विच प्लेज ऑन एव्हरीबडीज हेड आय माईट हॅव अ ब्रेन ट्युमर बट आय डोंट वॉन्ट अ स्कार ऑन माय फेस इट्स लाईक दॅट पीपल ॲक्च्युली आस्क फॉर दॅट सो we do there are certain i mean most of the cases see if it is behind the we use the hair a uh, lot for cosmetics so once the hair is there even if i put hmm. an incision over here kunala hi disnar nahi ki tikra incision nahi manun tar to ek pan kadhi kadhi tumor anteriorly astat tar anteriorly asla tari aapla flap je ahe je skin incision hai ikade ghetho mi ani ha asa pude avano apan कौटिंग काढून तेव्हा तर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इन्सिशन दॅट वी टेक आर कॉस्मेटिकली व्हेरी सुपिरियर सो वी ट्राय टू टेक इवन इफ इट इज अ बिग इन्सिशन इट विल बी हिडन नो बडी वुड बी एबल टू मेक आउट दॅट इवंट अपार्ट फ्रॉम दॅट वी कम अप विथ प्रोसिजर्स लाईक एंडोस्कोपिक सर्जरीज तर छोटं इन्सिशन पण छोटं केलं त्याच्यात आणि दुर्बीण आपण आतमध्ये येस मिनिमल इन मिनिमल परफेक्ट तर त्याच्यात आपण दुर्बीण घालून ऑपरेट करतात तर इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग द आय ओव्हर हिअर वी नॉर्मली ऑपरेट विथ अ मेनी वे वी ऑपरेट विथ अ मायक्रोस्कोप मोस्ट न्यूरो सर्जरीज हॅपन अंडर अ मायक्रोस्कोप बिकॉज वॉट मायक्रोस्कोप टू डी डाज इज इट मॅग्निफाईज समथिंग सो जे वस्तू आपल्याला एक सेंटीमीटर आहे तुम्हाला दहा सेंटीमीटर म्हणून दिसणार तर दहा सेंटीमीटर एकदा झालं तर माझ्यापासून जे एरर होणार आहे त्याच्यात ते एकदमच कमी होऊन जातो अँड माय स्टेबिलिटी माय आय मीन आय हॅव टू बी दॅट प्रिसाईज देन सो नथिंग इज अलाउड नो ट्रेमर nothing hmm. is ever allowed when i am operating so it is under lot of magnification plus the vision is so much better light hmm. je ahe yachat barobar tikde asto ani light changla asla disat asla tar aplyala safely te tumor pan kadta hoil tar tar apan endoscope tar endoscope madhe asto microscope madhe apan microscope bahar asto apan bahirun at madhe baktat endoscope madhe endoscope at madhe shirun jato ani through a small opening and then we are operating inside so the opening is so much smaller so that is another thing plus the third thing is where no incision no external incision mm-hmm. is at all there that would be endoscopic procedure from the mm-hmm. nose mm-hmm. so there are time we use normal right. openings of the mm-hmm. body to access so we go through the mm-hmm. nose and remove tumors in the anterior skull base mm-hmm. so pituitary tumors is one of the most common tumor which is which we remove from the nose hmm. and it comes out extremely well with an endoscope we can actually in many cases remove the tumors completely hmm. and a patient could actually be cured of that disease barobar so ya ya prakar cha khup navin 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 tantrajnan aalela hai khare tyachat mi ek anke ne ek add karu shakto neuro navigation tar neuro navigation is typically like you know a ship has a navigator which tells us hmm. where to go similarly in our ot also we have a neuro navigation system hmm. which tells us on the computer hmm. where i am hmm. so it is something like a gps for the brain hmm. if you ask me so Barabar. exactly like a gps so when i put the probe or my instrument inside i hmm. look at the screen and the screen tells me ki me nem to kute ahe achuk khara tar achuk exactly achuk apan pan pahile pahile kay karo to driving karta na kute thamla ek dukandara na khojla ani tela bicharun getla kute kay ahe he could be wrong Barabar. but now we have actually maps which are very precise and then it actually reach, actually helps us reach hmm. where we want so similarly neuro navigation see i and when i operate also i know what could be where i have certain anatomical landmarks apela apan operation karta karta mait asto ki apan lagbhag pan lagbhag cha exact 
ते न्यूरो नॅव्हिगेशन करतो की बरोबर तू इकडेच आहे म्हणून तो मला सांगतो तर ते अत्याधुनिक खर तर ह्या उपचार पद्धती आहे त्याचं खर तर हे स्वरूप आहे असं म्हणायला हरकत आणि त्याचा फायदा नक्कीच अशा पेशंट मध्ये होतो अर्थातच आणि हे उपचार आहे ते यशस्वी होऊ शकतात नक्कीच डॉक्टर वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान आणि मोलाचं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मनपूर्वक आभार थँक्यू सो मच यानंतर अपोलो हेल्थ टॉक हे आमच्या खास कार्यक्रमात आज आपण इथे संपतो तुम्ही पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम अपोलो हेल्थ टॉक